могат да коментират под публикациите и да се ползват от всички опции на, на блога. Това, което предстои да направим е да интегрираме един наистина форум, който да може да, в него да има м- иерархия по отношение на темите. Могат да се обсъждат национални теми, регионални теми, локални теми, като включително ще има и модератори, които могат да свързват избирателите с техните политически представители. Това, което ние искаме да направим, за това трябва да се инвестира много повече време в, в този инструмент, е възможността един политически представител, който застане за тази идея или повече, надявам се, тези повече, да могат да бъдат открити за комуникация с а, своите избиратели. Например, ако във Видин има някакъв проблем, който интересува избирателите от а, този район, политическите представители от Видин, от различни политически сили, да могат да комуникират от, а, а, чрез а, този инструмент. Този форум предстои да бъде направен. Действително, той е доста сложен като организация, но Имаме приятели, които вече имат готова такава платформа и ще интегрират ме заедно с нашата. Това тази идея, впрочем, да изнеме от тях. Предполагам, че до, до около два месеца ще можем да представим на публиката тази възможност. По отношение на въпроса дали налагаме цензура, ако съм разбрала правилно, не, не налагаме цензура. Между впрочем, това е против нашите убеждения, иначе не бихме правили такъв инструмент. Понякога получаваме много остри коментари, особено под материалите в блога, но всички те стоят, всеки би могъл да ги види и това е нашето разбиране за свобода на изразяването. Дори такива спрямо вас, защото имам доста критики и съмнения по дейността на неправителствените организации. Да, да. Вие от къде се финансирате и тук на доброволни начала ли работите? А, проектът, както е обявено и в материалите, е подкрепен от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. От там получихме първоначалната подкрепа, за да почнем да разработваме този, този инструмент. А, голяма част от хората, които видяхте, пишат материали и се грижат за, за сайта без да получават възнаграждения, но не, ние получаваме подкрепа от донори, от наши партньори и това става на конкурентен принцип. Аз и организацията, която представлявам, за да може да получи финансова подкрепа от една или друга донорска организация, ние се явяваме на конкурси, които понякога са на територията на целия свят. Моята идея или нашата идея трябва да спечели в конкуренция с други идеи, за да може да получи подкрепа. Това, че има известно неразбиране а, в а, някои от а, критично настроени към нашата дейност а, и хора, и организации е, че а, те смятат, че ако ние получим подкрепа от а, м, донорска организация, сме задължени и трябва по някакъв начин да, да обвържем нашите възгледи, ценности и теми с разбирането на тази организация, а, което убеде, обеж, уверявам ви не е така. По-голяма свобода от това да получиш финансирана от външна организация, аз не съм, не съм имала. Никой никога не е искал от нас да правим едно или друго, нито пък да има претенции, че нещо, което ние сме направили е в разрез с едни или други разбиране. В този смисъл имаме пълна свобода. Продължаваме да търсим финансиране за нашите проекти и идеи, защото такова в България не може да бъде намерено. Всички наши донори са външни организации, което е разбираемо, тъй като ние нямаме такава практика на българска територия. Бихте ли ги публикували на сайта? Сега? Те са на сайта. Абсолютно всички а, проекти с съдържанието им, с целта им, а, с а, донора, да, който, с целите, които се поставят, се намират на сайта на Институт за развитие на публичната среда и могат да бъдат проследени. Включително има и контактна информация с... А... Добре, на темата за депутатите, какво дават това, че повече от половината не отговориха на анкетата ви? Ми, не искам да правя никакви интерпретации. А, може би не са намерили за важно това, което ние питаме. А, 
надявам се да попълним до края на този мандат повече информация. Това, това бих казала аз. Според мен подценяват необходимостта да представят такава информация на своите избиратели. И последен въпрос. Промените, които се предприемат по отношение на изборния кодекс и въобще законодателството в тази насока, ще доведат ли до едни по-честни прозрачни избори до година? Това, за което ние се борим е повече яснота по отношение на финансирането на кампанията в медиите. Застъпваме тезата, че всяко едно съдържание, което е платено, трябва да бъде маркирано. Нещо, което е голям пропуск в нашата регулация. В България няма дефиниция за политическа реклама. Никаква. И на практика всяко едно съдържание в медиите е платено по предварително обявени тарифи, както ви работите в медии, знаете това. Което означава, че ние нямаме в обществените медии ам, пространство и време, в което кандидати и партии да из, из, ам, представят своите възгледи без да плащат за това. Нещо, което драматично се разминава с практиката в други страни, така че нашата битка е сега, между първо и второ четене, да убедим повече депутати, че трябва да бъде променен този режим, а именно всяко едно съдържание в, печ... в принт медии или в електронни медии да бъде маркирано и да се знае, че то е различно от редакторското съдържание и то предварително е платено. Не само още един въпрос. Защо се стрепва само на представителите на законодателната власт, защото примерно е се спрехте на министри за местни министри. Защото имаме ограничени ресурси и възможности. Разбира се, бихме искали да се занимаваме повече и с агенциите от изпълнителната власт, но в крайна сметка, понеже парламентът е представителството на народа, и политическите представители са нашите представители. Нашето внимание е толкова фокусирано върху тях, защото те създават законите, те трябва да м- създадат правила, които да отговорят на вече създадени обществени отношения. В крайна сметка те контролират изпълнителната власт през парламентарният контрол, излъчват Министерски съвет, така че суверенът намира своето представителство през а, избори и през политическите представители в парламента. Затова фокуса е толкова силен върху а, депутатите. Техните имена, техните възгледи, тяхната дейност, техните бизнес и делови интереси трябва да бъдат на светло, за да бъдем спокойни, че няма толкова лесно да минават лобиски поправки, които в крайна сметка ограничават а, билото нашата свобода или нашите интереси като граждани. Благодаря.